我从一四年开始花了八年时间，拍了中国大概有三四百个手印吧，片子有点火了嘛。一些我不认识的观众吧，加我微信，直接打钱，完全紧急，一个电话来了，要资助我，一件非常有意义的事情，很多朋友他愿意帮我。二零一三年，我在北京生活，有两辆车，还有两套房，家庭很幸福。突然四十岁了，中年危机。当时是想，我要怎么活着才有意义？就卖掉了郊区的一套房，凑了钱，我就干点跟甲方没关系的事情，然后就开始做寻找手艺，拍了四部，三十多个省，除了东北、港澳台都去了。您的儿子朱玉军邀请我们来拍您，拍摄没有预约，知道那个人在那个村子里面，直接杀过去。我要要拍，我就要拍你真实的。有一些手艺，如果我没有去拍的话，他可能不会被人知道。一房子，一个家族的手艺，就是为了风水。就三个人，都是快七十岁的人了。不靠现代的一些乱七八糟的东西，就靠木棍、一些人力把它平移。错金银，铜作为基底，然后把银和金生生的敲进去，表面露出来的把它彻底磨平，就摸上去跟一体的金属一模一样。什么？特别有意思。嗯，木盖银。汽车神、机车神、警神、梯神。梯神就是贴在楼梯上的。对对。作为咱们摄像的话，对焦神、曝光神，国家级的飞鱼船上，他用一种新的方式存活了。这些手艺在现场感动过我，我就要把它保留。做伞，老人凯文。他那个到了那儿的时候，有一个弯弯的小弧度，那是最难的。他现场那个线，他崩了八次，看得我真心疼啊。有两个造纸的老人，最后一天做纸，因为他知道我们是北京的嘛，就突然说了一句：“这下我的照片能到北京去了。”我当时那一下就感觉到，就有一种莫名的。温暖，确实。后来这一句话出现在片子的时候，全世界各地几千条回复。有一些手艺被当地人认为是疯子的，马青山，他曾经是村里很富有的人，搞发明创造，高分子材料做那种园林雕塑，他也不懂电脑，自己去琢磨的。把他以前挣的钱全赔进去了，他的自己的东西是很自豪的。三只长颈鹿，他要做全国最高，花了十几万。客户一看，你这太高了呀，不要了。每一个人过都看笑话。有一天，他女儿告诉我他去世，说感谢我给他父亲留下来最后的印象。不是一个笑话的方式，是一个被人尊重的方式留下来的。通过片子给他们生活带来改善，我特意把那个曝光提升了一点，就让大家能看清那个手机号。但愿有人会去买吧。做纸老人，他儿子出去打工三年没有回来，放到片子里面，其实希望能通过观众找到他儿子。长篇。在人心里面留下的痕迹比短片要深得多。我虽然属于每一部片子，如果你能从头至尾看完，十有八九会为之感动。寻找手艺全网的话，有八九百万点击量，口碑很好，超过自己的设想。第二次是借了五十万，寻找手艺三了，大家就开始赚钱呗。易烊千玺的粉丝团资助我，鹿晗他就发动他的粉丝网找选题了。家庭开支上会紧张点，想彻底放弃了，结果完全经纪人找到我纯资助
，帮我养家一年。他们的对我没有任何要求，都觉得我们在做一件非常有意义的事情。我年轻的时候还折腾，九三年上高中了，北京要申办两千年奥运，我觉得我应该出点力，骑自行车从长沙骑到北京，然后就去找偶像张百发。结果给我回信了，提个词，争办奥运，为国增光。我以前去西藏，跟拍林业考察队，翻过喜马拉雅山，差点把命都丢了。然后这个片子还在央视播出了，考核部门他们看到了，给那个部门每个人涨了一级工资。呃，从自己的个人的那种梦想来说，中年危机就慢慢的就感觉它不存在了。很多人都感动我，鼓励我，给这社会带来过一些改观，这事有意义，我应该再拍下去。